Good morning everyone. So once again, welcome back to our intraday learning series. So, we have a Nifty and Bank Nifty. We don't have any opportunities in the market. We don't have any opportunities in the market. We don't have any opportunities in the trading video. Okay. So, we have a particular level. We have a zone in the market. We don't have any opportunities in the market. एंट्री इल्ल इन्दु पर एंड मुझे गैप अप आये डान ओपन चेदा था अत्यावश्यम एंड मुझे नल्ले री इधर एक गैप अप नल्ले री नल्ले इल्ल ओपन चेदो बैंग निफ्टिंग गैप अप बैंग निफ्टिंग गैप अप वैसे बैंग निफ्टी एक ह्यूज गैप अप होने वाला तांदे री किन्दा था बैंग निफ्टी लोर एंड रिओपरेशनटी � 200 ब्रेकआउट � ऑप्शन जेल ना कम्बम कॉल राइटिंग आन कूड़ल पुट राइटिंग करो आन कंपैरेटिवली कॉल पुट राइटिंग ये कालम कॉल राइटिंग आन कूड़ल एंगल अदूर एक बियरिश व्यू आन मार्केट रूल एक बियरिश अदूर शॉर्ट सेलिंग ला एंट्री ऐड का मन्ना अल्ल आदर डार था अंगन विडिकेलों मौके रहता उन्हें � क्लियर बियर रिश्वत है अब मार्केट वाले ने तारों टू बो अब मॉलों टू वाला एंट्री ऑपरेशन टू किटियल नमक डिकाम पड़े लगा रहना था ना ऑप्शन जेन टू बुलेश एंट्री की सीओ टाइट आला नहीं किया ना तो आधों उन्हें नमक के द चाहिए ना ये टू पट्टे लगा पर शेर शॉर्ट सेलिंग वाला एंट्री ऑपरेशन ट� अपन अंगना नमल चाहिए क्या आने के लिए नमक इतना पॉइंट इन द पर बैंक निफ्टी एक्सपायरी आने वाले ना तो अपन हम सर प्राइस पॉइंट प्राइस पॉइंट जितने नमल कैलकुलेट हैं वो ऑलमोस्ट योर इंजीनियर कैलकुलेट हैं नमक वो नोटी मुप्पद पॉइंट मैं मुंडे मुप्पद वाले नोटी रो तो पॉइंट आगे मैक्स में बढ़ता हूँ नोटी रो नोटी मुप्पद नमक बोला पर नोटी मुप्पद इन्द्र पागल दी इन्द्र बारे में बहुत एक सेवेंटी पॉइंट्स आ रही है बैंक निफ्टी नमक एसएल वाले सेवेंटी टू हंड्रेड रेंज ले नमक ले पर ऑप्शन सेलिंग आई रही कि हम सुधा ऑप्शन सेले पे प्रोटेक्शन ऐड करना एंट्री इस अलग इले या एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज वगैरह में किला दें जेमिशन अलग क्लियर बियर इशान है बैंक निफ्टी तैरना निफ्टी वगैरह ना रोबर्स आना लेकिन हमारे एक इम्पोर्टेंट आइटम लोग जो जोन आना हमारे मार्केट आ जोन ही Karena, nama kita minimum four lagi ni ke difference yang guna ni lah, terus ini orang pikiran itu berat tu. Fini fifty ini ni pon tu, bank ini fifty, angin ini pon tu. Fini ada balik ada pun stock yang ni terus berjuta ni orang. Jalapam, ini per first entry kita ni lah yang ni lepas stock ni le. Mau load tu Tata Consultancy le, ini tu chart pattern ni ada macam ini entry poi. Karena breakout tu nak orang kena. Mau load breakout tu, rescinding triangle, ni lalu entry opportunity ane mana tu. Isi isi bank le, isi isi bank le main entry ane mana tu. Fall ini nanti Nifty, fall ini Nifty. Ibu dengan tarik apa ini. Dalam ini, berada terus saya kena. Of course, there is a short selling opportunity. Ada satu short selling lain di opportunity anda. Price berada terus saya kena. Nifty itu anda. Bank ini Nifty itu. Bank ini kita orang orang bawa orang ini. Option buying. Saya orang kudel ada yang buying ini perlu pergi. Mana ada selling orang bawa. Jadi boleh mana yang nak? Ia dah eri kita berikan. Mangga ni fikir nak buat apa? Nampaknya mau air itu, air nuran deh, si, nama kita selly ya, malangnya nampaknya mau air itu, air nuran deh, pi, nama kita buy aja. So, nama kita ni kalau kita buy aja, difference jodoh. So, nama kita option buying aja. Expiry deh, ana option buying, korang sih risk kudu ada ana. 
പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ക്ലിയർ താഴോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു വ്യൂ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബൈങ്ങിലോട്ട് തന്നെ പോവാം ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ കൂടെ എടുത്ത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എനിവേ നാൽപ്പത്തി മൂ ചിലപ്പോൾ ഈ ട്രെയിൻ ഞാൻ ഉച്ച വരെ കാണത്തുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ ട്രെയിൻ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് മേ ബി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒ ടി എമ്മിൽ ഒത്തിരി ഒ ടി എം പോകാൻ പറ്റും നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ സി ഇ എടുക്കാം അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എനിക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് റിസ്ക് ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം എൻ്റെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഞാൻ റിസ്ക് ആക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അപ്പം നമ്മുടെ അണ്ടർലൈനിൽ വരുന്ന റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എഴുപത് രൂപ എൺപത് രൂപ റേഞ്ച് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ കംപ്ലീറ്റ് പ്രീമിയം റിസ്ക് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങ് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് തന്നെ ആക്കി അപ്പം ആ അതിന് അത്ര ഇല്ല എന്നാലും എനിക്ക് എത്ര എടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് ആകെ ഇരുന്നൂറ് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഫോർ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ പി അത് ഏതിലാണ് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ പി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് രൂപ റേഞ്ച് വന്നു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇരുന്നൂറ് രൂപ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒരു ലോട്ടിൽ പതിനഞ്ച് അപ്പം ആ പതിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കൊണ്ട് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ക്യാൻഡൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല നമുക്ക് അവിടെ എൻട്രി ഉള്ളു താഴെ താഴെ വീണം താഴെ വീണാലേ എൻ്റെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നൂറിന് മുകളിൽ പോകും എന്നാലും നമ്മുടെ റിസ്ക് മാച്ചായി നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ റേസ് താഴെ പോകും എന്നുള്ളൊരു വ്യൂവിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് മുകളിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് സെല്ല് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഇതിന് മുകളിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യണം അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ വെനസ്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ എക്സ്പയറി ഡേ ആണ് അപ്പം എക്സ്പയറി ഡേയുടെ നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സോറി ഇന്ന് ട്യൂസ്ഡേ ആണല്ലേ ഇന്ന് ഇന്ന് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് ഇന്ന് വെനസ്ഡേ അല്ല അപ്പോൾ നാളെയാണ് എക്സ്പയറി വരുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇന്ന് ടൂ ഇന്ന് വെനസ്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്നല്ല നാളെയാണ് വെനസ്ഡേ ആണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ എക്സ്പയറി അതായത് നാളെയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് വെനസ്ഡേ ആണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല തീറ്റാ ടീക്കയുടെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റിൽ എക്സ്പയറി ഡേ ആണെങ്കിലും നിയർ ബൈ എക്സ്പയറി ഡേ ആണെങ്കിലും കിട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇപ്പം നിഫ്റ്റിയുടെ കേസ് ആണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി ഇവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ആയി എന്താ നിഫ്റ്റി ഇവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ആയി നിഫ്റ്റിയിൽ ഷോർട്ട് സെല്ലിങ്ങുള്ള എൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് നിഫ്റ്റിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സെല്ല് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിന് മുകളിൽ എസ് എൽ ഇട്ടിട്ട് കാരണം റിവേഴ്സിൽ കിട്ടിയല്ലോ നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ എസ് എൽ ഇട്ടിട്ട് നിഫ്റ്റിയിൽ വേണമെങ്കിലും പറ്റും ഈ ക്യാൻഡൽ ഒരു കംപ്ലീഷന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനും തീരുമാനം എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം എനിക്കും ഒരു ലോങ് ഹോൾഡിങ് നോക്കണം ഞാനും വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ലോങ് ഹോൾഡിങ് സ്യൂട്ട് ആവുന്ന ഒരു ലെവൽ പ്രൈസ് ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ കണ്ടോ താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ താഴോട്ട് പോയി കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എൻട്രി എടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താഴെ ബിയറിഷായിട്ട്
അയ്യോ വലിയൊരു ക്യാൻഡിലാണ് എന്നാലും ഇറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീഷൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഒന്നും ഒരിക്കലും ചാടിക്കേറി അയ്യോ ആ ഒരു എൻ്റെ എൻട്രി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പോയല്ലോ വലിയ ക്യാൻഡിലാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാണുമ്പോഴേ ഒന്നും എടുക്കരുത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കുക അല്ലാതെ പോയല്ലോ നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിലൊന്നും പോയി ചാടിക്കേറി എൻ്റെ എടുക്കാനായിട്ട് നിൽക്കരുത് ഒരു ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് സോ ഈ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഇസ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദിസ് ക്യാൻഡിൽ കംപ്ലീഷൻ നിഫ്റ്റിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം നിഫ്റ്റിയും താഴോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നിഫ്റ്റിയിൽ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് സെല്ലിങ്ങുള്ള എൻട്രി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ക്യാൻഡിൽ കംപ്ലീഷൻ എപ്പോഴും ആ ക്യാൻഡിൽ കംപ്ലീഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ എനിക്ക് ലെറ്റസ് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടെ സമയം എടുക്കും നിഫ്റ്റിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ എപ്പോൾ എവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വയ്ക്കും ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലെവലിൽ മുകളിലായിരിക്കും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തോന്നുന്നു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വയ്ക്കേണ്ടി നമ്മൾ എവിടെ ഏത് തരത്തിൽ ഏത് രീതിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വയ്ക്കുന്നു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം ഇട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ജസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് യെസ് സ്കാനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നല്ല രീതിയിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് എൻട്രി എടുക്കാം നമ്മൾ എൻട്രി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ യെസ് എത്രയാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപ ആവറേജിലാണ് നമ്മൾ എൻട്രി എടുത്തത് നമ്മുടെ റിസ്ക്കിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നലെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വയ്ക്കാനുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് ട്രയൽ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റാൻഡംലി കുറെ ദൂരെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രയൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും സമയത്ത് കടന്ന് ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റാൻഡംലി നമുക്കൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് റിസ്ക് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ നമുക്കൊരു സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആ റേഞ്ച് സെവൻറ്റി ആണ് ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് വരുന്നത് അതിനാൽ നമുക്കൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് എയ്റ്റി നയൻറ്റി ആക്കാം ഞാൻ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രീമിയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു വന്നു നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ജസ്റ്റ് സെർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് റാൻഡംലി ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സെർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇതിന് ഓടാൻ അങ്ങ് വിടണം ഇതിന് ഇതിൻ്റെ വഴിക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ മൂവ് ചെയ്യട്ടെ പ്രൈസ് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ എൻട്രി എടുത്ത് പോയിന്റിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് വിട്ടുപോയി ഇത് വെറുമൊരു എൻട്രി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം എന്ന ലെവലാണ് അത് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ആയി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത ലെവലാണ് അവിടെ കൂടെയാണ് താഴോട്ട് പോകുന്നത് അത് മാത്രമല്ലാതെ വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇത് ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറൊരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇന്നത്തെ ഗ്യാപ്പാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് രാവിലെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി തന്നൊരു ഗ്യാപ്പാണ് ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലിങ്ങും കൂടെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പ്രൈസ് ഇന്ന് ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് തന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് തന്നു ആ ഗ്യാപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്തു കവർ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി താഴോട്ട് 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 എന്നാണ് ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അതെപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് നല്ല എൻട്രി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഏറ്റവും വളരെ സ്ട്രോങ് എൻട്രീസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലിങ് കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത പൊസിഷൻ എന്തായി കറൻലി അതൊരു മൂവായിരത്തി സംതിങ്ങിൻ്റെ ലോസിലാണെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ നിന്ന് പ്രൈസ് പോയി നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആ ഞാൻ ഇന്നലെയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലോസിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലേ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വ്യൂ തെറ്റുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നത് ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സെർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എടുത്തിട്ട് പ്രൈസ് അവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ആയി താഴോട്ട് വരുവാണ് ഓക്കെ വോട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇത് സി പി ആർ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ദൻ ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നോക്കാവുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ബൈ ഡേ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്താണ് നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻസ് അല്ലേ ഇതും ഇതേ സമയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഓപ്ഷൻസ് ബൈ ചെയ്തു പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്തു നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂർ അടുത്ത മണിയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ സി നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ കോൾ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യും നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് സൈഡ് വൈസ് പോയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റും അറുന്നൂറിൻ്റെ സി ആണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് സെല്ല് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എൻട്രി എടുത്തത് എസ് ഈ ഒരു ക്യാൻഡലിലാണ് എൻ്റെ എടുത്തത് പത്ത് അഞ്ചിൻ്റെ ക്യാൻഡൽ അല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് അഞ്ചിൻ്റെ ക്യാൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഈ ഒരു ക്യാൻഡലിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഈ ഒരു ക്യാൻഡലിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു എൻട്രി വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് എൻട്രി വരുമായിരുന്നു അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു കണ്ടോ അതിപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ പി ബൈ ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ കോൾ ഓപ്ഷൻസ് അല്ലേ ഓക്കെ ഏതർ മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാം ഞാൻ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്തു മാർക്കറ്റ് എൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇപ്പോഴും ലോസിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് പ്രോ വലിയ ലോസ് ആയിരുന്നു അത് പ്രോഫിറ്റിലോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ഞാൻ അതേ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ കോൾ ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്തിരുന്നു അതിപ്പോൾ എന്താവുമായിരുന്നു ഇതാ കണ്ട പ്രോഫിറ്റിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായിരുന്നു ഇത് പ്രോഫിറ്റ് തന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തേന് ഈ ലോസിന് പകരം ഞാനിവിടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നത് അതെന്താണ് ഒരേ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്ത പോസിഷൻ ഇപ്പോഴും ലോസിലും ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ പോസിഷൻ എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റിലായിരുന്നു വൈ ബിക്കോസ് തീറ്റ ഡി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എക്സ്പയറി ഡേയോ നിയർ ബൈ എക്സ്പയറി ഡേയിൽ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റ് സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും തീറ്റ ഡി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വരും അതായത് പ്രീമിയം മൂവ് അണ്ടർലൈൻ മൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം എന്ത് ചെയ്യും ഡി കെ അതായത് പ്രീമിയം താഴോട്ട് 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 പൊക്കോണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ഒരു ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് അത് എപ്പോഴും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നിഫ്റ്റിയിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ എടുക്കുന്നതായാലും നിഫ്റ്റി സ്വാഭാവികം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബൈക്ക് വേഴ്സസ് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിൻ്റെ അതിൻ്റെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിൻ്റെ പോർഷൻ ആയിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബൈക്കിൻ്റെ ആണ് അത് കാണിച്ച് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഒരു ദിവസം മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് പൊസിഷനും കൂടി ഒരുമിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വരും ഇതിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമല്ല അവിടെ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വലിയ 
നമ്മുടെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി നമ്മുടെ ടാർഗറ്റിൽ വന്നു സി പി ആർ ആണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രൈസ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു ഈ ഒരു ക്യാൻഡൽ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പ്രൈസ് അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പൊസിഷൻ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറി ഫോണിൽ കൂടെയാണ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂസ് എനിക്കത് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ഞാൻ പാനലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് തിരക്കില്ലായിരുന്നു ബട്ട് നമുക്കിത് എന്താണ് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് ഫേഴ്സിൽ ഫേസ് ചെയ്തു ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ടായി വരാനായിട്ട് എനിവേ എക്സിറ്റ് ചെയ്തു നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സംതിങ്ങിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് മേക്ക് ചെയ്തത് കണ്ടോ എക്സിറ്റ് ചെയ്തത് നൂറ്റി അറുപത് രൂപ റേഞ്ചിൽ നൂറ്റി അറുപത് ആ റേഞ്ചിൽ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി എക്സിറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഈ പ്രോഫിറ്റൊന്നും ബോധമല്ല നമ്മുടെ ഈ സീരീസിനകത്ത് പ്യുവർലി ലേണിങ് സീരീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒമ്പതിനായിരം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയല്ലോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ഈ എക്സിക്യൂഷൻ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം ഒരു പ്രോഫിറ്റ് വന്നു നമ്മുടെ എയിം പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് എന്നുള്ള സാധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എയിമിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിനകത്താണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സീരീസിൽ ഓക്കെ അപ്പോഴേ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി കറക്റ്റ് എൻട്രിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ എൻട്രി എടുത്തു എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത് പ്രൈസ് താഴോട്ട് പോയി ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ് എന്നുള്ള ലെവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇ എം എ താഴോട്ട് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് കിട്ടി ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ എന്താണ് കോൾ സൈഡ് കൂടുതലായിരുന്നു അത് ബിയറി സൈഡിനുള്ള എല്ലാം കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ എൻട്രിക്ക് മാത്രം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു എൻട്രി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കിട്ടിയ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി നമ്മൾ എടുത്തു എസ് എല്ലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എസ് എൽ എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഇട്ടത് എന്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നലെയും എസ് എല്ലിൻ്റെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ എല്ലാത്തും എസ് എല്ലിനെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടല്ലേ എസ് എൽ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് രീതിയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പലരും പറയുന്ന എക്കർ ഞാൻ എവിടെ എസ് എൽ ഇട്ടാലും ഇതൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് പോകും അടിച്ചിട്ട് പോകും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിക്കും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിക്കുന്നത് കൃത്യമായി സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇടാം അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാർക്കറ്റിനെ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയരുത് ഞാൻ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അത് നമ്മുടെ ബേസിക്കലി ഉള്ളൊരു സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെറ്റ് അംഗീകരിക്കില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു 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 കാര്യം സംഭവിച്ചാൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഒന്ന് ഇരുത്തി ചിന്തിക്കാൻ പോലും നമ്മൾ തയ്യാറല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ തന്നെ കുറ്റം ആരുടെയെങ്കിലും തലയിൽ വയ്ക്കും ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഞാൻ പലരും പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിച്ചു മാർക്കറ്റ് ഇപ്പം എവിടെ ഇട്ടാലും മാർക്കറ്റ് അവിടെ ഇട്ടാലും അടിക്കും ഇവിടെ ഇട്ടാലും അടിക്കും കുറ്റം മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അത് ട്രീ ട്രേഡിങ് ഒന്നും ഒരു ഉപയോഗം ഇല്ലാത്ത കാര്യം ട്രേഡിങ്ങിൽ ഒന്നും ആർക്കും പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കുറ്റം പറയുന്നത് കേട്ടില്ല ട്രേഡിങ് ഒന്നും അങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഒന്നും എല്ലാവർക്കും പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വിജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ട്രേഡിങ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇട്ടാലും അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൈസ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി പറയുന്നതെന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് അംഗീകരിക്കാത്തതാണ് കാരണം അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രേഡിങ്ങിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ലോസ് വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റ് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റൻസ് നടത്തണം എന്നാലേ നമുക്ക് റിസൾട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെയും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇട്ടു അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു ഇന്നും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ എൻ്റെ എഴുതിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മൂലമായിട്ട് ഇനി അവിടെ അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഇറങ്ങിയാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിയാ ടാർഗറ്റ് കണ്ടോ ടാർ കറക്റ്റ് ടാർഗറ്റിലെത്തി എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറുക ഒരിക്കലും ടാർഗറ്റിലെത്തി ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്നലത്തെ ട്രേഡിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു എന്താണ് ഇന്നലെ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഏതായിരുന്നു സോറി ഇന്നലെ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് പേരുടെ അനുഭവം അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് പേരുടെ അനുഭവം അറിയാം പക്ഷേ എനിക്ക് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ആളുകളെ ട്രേഡിങ്ങിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ കാണുന്നില്ല ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതല്ലേ അപ്പം അത്രയും ആളുകളുടെ അനുഭവവും എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നതല്ലേ അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അപ്പം ടാർഗറ്റ് എത്തി എക്സിറ്റ് ടാർഗറ്റ് എത്തിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു പ്രൈസ് തിരിച്ച് മുകളിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മളിവിടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ത് സംഭവിക്കും ഇനിയും കിട്ടിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാലോ തിരിച്ച് കയറി പോകും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് കാണും തിരിയുമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് പ്ലാൻ അങ്ങ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് മാറുക എന്നുള്ളത് ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ തട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റീ എൻട്രി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് പക്ഷേ റീ എൻട്രിക്ക് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും അനുകൂലമാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റീ എൻട്രിയൊക്കെ നമുക്കിനി കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് സീരീസ് പോട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് എൻട്രിയുടെ കാര്യം പഠിച്ചു സ്റ്റോപ്പ് ലോസിനെ പറ്റി പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി ഓപ്ഷൻ ബൈയിങ് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു ഇത് ബിഗിനേഴ്സിന് മാത്രം ആക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ തുടക്കം തൊട്ട് കാണണം കേട്ടോ നമ്മൾ പോ 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 അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പലതും തന്നെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വാച്ച് ചെയ്യണം ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ കൂടെ കണ്ടിട്ട് വേണം വന്നിരിക്കാൻ ഓക്കെ സോ എനിവേ അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് വെരി സക്സസ് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ആൻഡ് വിഷ് യു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് വെരി സക്സസ് ആൻഡ് വെൽ